Sonra da bunu demişler ki bizim düşmanımız bir kabile var. Şunları fethetsene. Bu da peki yardım edeyim size demiş. O savaşta gitmiş kendisi. Aa. Sorma. Yani hiç olacak iş değil yani. Sana ne be adam? Hani şey yoluna gitti derler öyle. Aynen öyle. Ha ne karışıyorsun be kardeşim sen? Veya çok istiyorsan adamlarını gönder kendin gitme. O da olmaz ama. Evet bu en önde çarpışmış. Bundan sonrasını alalım. Bu horndan dönmüş değil mi bu? Evet. Ve arkadaşım hayır şey e, hayır Magellan boğazın içinden geçiyor oraya daha geleceğiz. Tamam mı? Bak bu kaşifler anadında Magellan. Biraz önce gördüğümüz evet. e, Lizmon'daki kaşifler anadında Magellan'ı görüyorsun. Ee, Magellan biliyorsun Portekizli fakat İspanyollar adına evet. çalışıyor çünkü Portekizliler boş ver diyorlar gene bu zavallıya. Şimdi bak buradan yola çıkıyor. Şuradan yola çıkıyor. Gene aynı Kolomba yolunu izliyor. Daha güneye geliyor. Kap, kap, yani şey ne derdi başka da Gama'nın geldiği yere geliyor. Buradan devam ediyor. Bak buralar Cabral'in şey yaptığı, bildirdiği yerler. Fakat ondan sonra ilk defa Rio de la Plata'ya geliyor. Gümüş Oy. Nehir. Gümüş Nehir'e geliyor. Ondan sonra, şimdi bak Fatih şuraya bak. Her girdik, gördükleri koyu giriyorlar. Giriyorlar acaba boğaz mı? Diye. Şimdi böyle, böyle, böyle, böyle, böyle ve bu burada nihayet bir isyana sebep oluyor. Kaptanlardan Cartagena isyan ediyor. Ve Magellan isyanı bastırıyor. Kartakena'yı şeye vurduruyor, zincire vurduruyor. Onu göstereceğim biraz sonra. Ondan sonra nihayet şurada Magellan Boğazı'nı keşfediyorlar. Ondan sonra 90 gün abi. Büyük okyanus. Büyük okyanusu geçerken o kadar aç kalıyorlar ki gemi direklerinin meşinlerini kemirmişler. Açlıkta. Balık tutamıyorlar mı ya? Valla meşin kemirmeye kadar iş geldiyse Peki, herhalde tutamıyorlar. Keşke yanında bir de balık bile biraz varmış. <gülüyor> Bak. Ondan sonra geliyorlar Ladrones adaları. Küçücük küçücük adalar. Yani Volkan adaları. Ondan sonra bak geliyorlar buraya. Burada kardeşim Magellan. Öldürülüyor. Lüzumsuz yere. Magellan o öldürülüyor. Java mı orası? Ha? Java mı orası? Filipinler. Filipinler. Filipinler. Filipinler. Göstereceğim daha detay. Şimdi orada öldürülüyor. Öldürüldükten sonra yalnız çok da gemi kaybediyorlar. Gemiler feci durumda. Bir bask. Juan Sebastian Elcano. Diyor ki gemileri batıralım. En iyi durumda olanda zaten az kalmışlar. Arkadaşlar diyor tek gemiyle dönelim. Ve kardeşim geliyorlar. Şey adalarında. E, Malay adalarında. Aa, bir bakıyorlar Avrupalılarla karşılaşıyorlar. Portekizlerle karşılaşıyorlar. Bunlar İspanyol. Portekizlerle karşılaşıyorlar. Oradan devam ediyorlar. Ümit burnunu dolaşıyorlar. Kap Verde Adalarına bir geliyorlar kardeşim. Portekizliler 13 kişiyi sıralıyor. Bunlardan. Feci durumda. Geliyorlar tekrar İspanya'ya. Fatih İspanya'ya geliyorlar. Biraz sonra bir temsili resmini göstereceğim. Juan Sebastian Elcano. Adamın halini düşünebiliyor musun? 18 adamı kalmış. Aç. Ne sıkıntılardan geçmiş. Vatanına geliyor. İlk yaptığı iş ne biliyor musun? Krala mektup yazıyor. Ve mektup şu. Majesteleri. Kapverde adalarında 13 arkadaşımız Portekizler tarafından esir alındı. Sizden istirhamımız. Bu 13 arkadaşımızı kurtarmanızdır. Devam ediyor mektup. Bu 13 arkadaşımız majestelerinden hiçbir şey beklememektedirler. Onlara dünyanın küre olduğunu ispat etmiş olma şerefi yeter. Nasıl abici? Bunu diyor. Evet mektup duruyor. Juan Sebastian Elcano'nun mektubu duruyor. Vay vay vay. Kaç kişi yola çıkmışlardı? Valla küçük. Bir sürü gemi bir sürü adam. Ya tam... Hatırlamıyorum ama kalabalık. Ama 13 kişi dönüyor. 18 kişi dönüyor. Pardon 18 kişi. 13, 13 kişi bir de esir alınıyor falan. Yani düşün ya. Küçücük bir grup dönebiliyor. Bundan sonrasını alayım. Bak Cartagena isyan etmiş. Magellan bak, şeye vurduruyor. Burada. Bu daha Magellan boğazına girmeden. Zincire vurdurmuş Cartagena'yı. 
Sonra affetmiş. Fakat ne yapmış biliyor musun namussuz Kartagena? Gemilerden birini alıp kaçmış. kaçmış. Geri dönmüş. Bunlar boğaza girdikleri zaman, o Tierra del Fuego'yu gördükleri zaman geri dönmüş. Ve erzak yüklü gemiyle geri dönüyor namus. Oo vay şerefsiz var. Evet. Bundan sonrasını alalım. Bak burada Magellan Boğazı. Şimdi geliyorlar. İşte Kartagena'nın isyanı şuralarda. Ondan sonra bunlar giriyorlar. Bak Fatih. E, i̇nanılmaz bir şey oradan geçmeleri ya. Geliyorlar bak. Burayı boğaz zannediyorlar. Buraya giriyorlar. Aa diyorlar bu koymuş dönüyorlar. Bak bak bak bak bak. Punta Arias burası. Bak şurası. Görüyor musun? Evet. Sandal gönderiyorlar önden. Hani kayaya mayaya vurmayalım diye. diye. Nereye gittiklerini bilmiyorlar. Şimdi sevgili seyircilerimiz şunu bana sorabilir. Ya kaçı bu resimler nereden? <gülüyor> İlk okulda bana bu kitap alındı. Evet, hepimiz alınmıştı. Lütfen gösterelim. Benim yer bilimlerine merak sarmamın sebeplerinden biri bu kitaptır. Faik Sabri Duran'ın ki hepimiz atlaslarını kullandık Faik evet. Sabri Duran'ın. Faik Sabri Duran'ın meşhur Kaşifler Alemi kitabı. Bunu biraz modern Türkçe'ye çevirip mümkünse resimlerinin orijinallerini bulup daha kaliteli bir şekilde bugün bassak o kadar faydalı olur. Çok. Yani bunu her coğrafya öğretmeninin öğrencilerine tavsiye etmesi lazım. Bizim çocuklarımızda herkes de vardı bu kitap. Yani. Evet de kardeşim yok işte artık. Böyle bir kitap da yok. Moderni de yok. Evet. Dur bir ara vereyim yine ben. Ay. Bir nefes al. Peki abi. Yoruldun ama yoruldun ya. Yok abi ben... Vallahi yoruldun görüyorum ama... Peki hocam şimdi herkesin sorduğu bu. Mesela bu Güney Amerikalıları da deniz... Yani yerli Güney Amerikalılar bir kültürleri var diyorsun. Bir, bir, bir, bir gelişmişlikleri var bir şekilde. Hı hı. Bunların hiç denizciliği yok mesela. Yok. Bunlar bu taraflara gelmemişler yok, mi hiç? Yok hayır. hayır. Allah Allah hiç enteresan. Yok. Hiç yok. Sürüklenmiş ceset var. Bunun dışında hiç yok. Evet. Evet bundan sonrasını alalım. Şimdi size Magellan zamanında çizilmiş. Bakın bu Antonio Pigafetta. Pigafetta bir Venedikli. Bilim adamı, alim. Fakat Magellan'la gidiyor. Bakın Magellan Boğazı'nın ilk haritası bu. <gülüyor> Pigafetta'nın kitabından bu. Görüyor musunuz? Evet. Ve şurası, pardon galiba şurası faydasız körfez. Baya da inutil. <gülüyor> Çünkü girmişler bakmışlar bir yere çıkmıyor. Peki orada bin, bin bakire yeri var o ne? Efendim o Hristiyanlıktan gelen isimler de olabilir, yerlilerden gelen isimler de olabilir. Bir sonrası arkadaşlar. İste buyurun. Bak gördün mü Inutil Bey? Evet. Orada burası da Pigafetta'nın çizdiği harita. İlk Magellan Boğazı haritası bu. Biraz fazla düz çizmişti. Evet. Bundan sonrasını alalım. Ee, ondan sonra Magellan dedik. Buraya geliyor. Şuraya geliyor. Bakın burada öldürülüyor. Hı hı. Bundan sonra Şimdi izleyici diyor ki yerleri Hristiyanlar zorladığı için ödülmüş. Hayır, diyor. hayır. Bir e, şeye yardım etmek için. Bir, işte bak yok. burada savaşa giriyor. Bu çok meşhurdur zaten bu gibi. Evet bu gene Faik Sabri'nin evet. kitabından. E, bir savaşa giriyor ve bir bambu şeyle mızrakla Hı -hı. öldürülüyor. Yani tamamen lüzumsuz bir iş yani. Keşke bu işlere bulaşmasaydı ama. Bir sonraki arkadaşlar. Evet bir sonrakine gidelim. Bu Magellan'ın gezisinden geri dönebilen tek gemi bu, Victoria. Bu şeyin gemisi. Juan Sebastian Elcano'nun gemisi. Geminin boyuna bak Allah aşkına. Evet. Bundan sonrasını alalım. Elcano sahile çıkıyor. İspanya'da. Ve çıkar çıkmaz krala mektup yazıyor. Bundan sonrasını alalım. Şimdi geldik Hernan Cortes'e. Hernan Cortes, Aztek İmparatorluğunu çökerten adam. Ee, çok kötü şeyler söylenir. Hatta hatırlar mısın? Faik Sabri Duran ne diyor? Bir imparatorluğu yok eden serseri Kesinlikle. diyor. Bu pek serseri değil. Yani bu çok enteresan bir adam Hernan Cortes. Cortes. Bundan sonra alayım. Cortes, 
Küba'dan yola çıkıyor. Geliyor, Yucatan'a dönüyor. Veracruz da sahile çıkıyor. Sahile çıkıp ne yapıyor biliyor musun? Gemilerini batırıyor. Kimse kaçmasın diye. Kimse geri dönmesin diye. Buradan Tenochtitlan ki bugünkü Meksiko City'ye yakın Tenochtitlan bu biliyorsun bir adadır. Hı hı. Azteklerin başkenti. Buraya geliyor. İmparator Montezuma ile konuşuyor. Ondan sonra buradaki çıkan karışıklıklar neticesinde İmparator Montezuma'yı esir alıyor. Montezuma esir olduğu için işte bunlara bazı haklar falan veriyor. Sonra Aztekler kendi imparatorlarını öldürüyorlar. Bundan sonrasını alalım. Peki bu Azteklerin özünü lafını kesin belki biliyorsun diye söyleyeyim. Bazı şehirleri terk edip gitmiştir. Hayır Mayalar. Pardon Mayalar. Özür Mayalar. Dilerim, özür dilerim. Mayalar. Niye? E, toprak bitmiş Fatih. Nature'da hmm. yayınlandı bu. Bu adamlar toprağı beslemeyi bilmiyorlar. Ha. Toprak ölmüş. Ve aç kalmış. Bundan sonrası. Bak burada e, gemileri batırıyor Cortez. Öyle de terk edilen şehir şey de var biliyorsun. E, Kamboç, Kamboç, Kamboç, Kamboç, Kamboç, Kamboç, Kamboç, Kamboç. Evet. evet. Ama onların terk edilme sebepleri aynı değil. Bundan sonrasını alalım. Şimdi bak. Cortez Veracruz'da sahile çıktı. Buralara bakıyor. Ondan sonra geliyor. İşte burası Tenochtitlan. Evet. Buralar bugün kurutulmuştur. Çünkü bataklık, sivrisinek alanı falan. Tenochtitlan'a varıyor. Bundan sonrasını alalım. Bak burada Montezuma ile karşılaşması. Dikkat edersen bu bir Aztek çizimidir. İspanyol çizimi değil. Öyle mi? Aztek çizimi. Aztek mi? çizimi bu. Bu Cortez Montezuma ile karşılaşıyor. Bundan sonrasını alayım. Tenochtitlan. Böyle bir yer olduğu tahmin ediliyor. Evet. Kanallar şehri. Kanallar. Venedik gibi diyorlar. Bundan sonrasını alayım. Bir başka görünümü Tenochtitlan'ın bir ada içerisinde ve şu gördüğün köprülerle bağlanıyor. Bu gördüğün köprüleri Aztekler yıkmaya kalkmışlar İspanyollar gelmesin diye. Pardon İspanyollar kaçamasın diye. İspanyollar ellerindeki bütün malzemeleri göle atıp üzerinden geçirmişler. Bundan sonrasını alayım. Ee, şimdi bu Aztekler e, pek korkunç adetleri olan adamlar. O bu, doğru mu rivayet mi? Hayır doğru. Bak Aztek resim bu şeyi. Evet. Aztek kitabı. Aztek kitabı. Bak adamın kalbini hem de obsi, bunlar da daha obsidyen metal yani. yok. Obsidyen bıçakla. Evet. Kalbini kesiyor bak şurada. Ve çok ilginç olan bu öldürülen adam var ya. Bu bir kahraman. Çünkü bak bu e, Toxicatl Festivali'nde bundan bir sene önce bu adama fevkalade kızlar veriliyor. Tanrı gibi bakılıyor. Tanrı addediliyor. Bir nevi şimdiki inter, intihar şey komandoları gibi. Evet. Ve ondan sonra canlı bombalar kalbini gibi. evet kalbini çıkar. Canlı canlı kalbini çıkartıyorlar. Bundan sonra alayım. Ee, bu Terahitlan'ın 26 Mayıs 13 Ağustos 1521'de 500 İspanyol kardeşim. Evet. Koca Terahitlan'ı ele geçiriyor. Çünkü Neden? Ellerinde modern silahlar var. Arkadaşım top var. Evet. Fakat fakat e bu barutu nereden bulacak? Barut yok. Cortez subaylardan Montanya, Albay Montanya'ya diyor ki Montanya bak diyor koca bir volkan var orada. Çık oraya diyor. Al sülfürü. Şeyin içine gir diyor kraterin. Kükürtü al. Kükürtü al. Bizden diyor buradan diyor şey toplayalım. Guanoları toplayalım. Bu adamlar sadece barut yapmayı bilmiyorlar. Barutun malzemesi nereden elde edilir onu da biliyorlar. İyi de kardeşim İspanya'da volkan yok ya. Nereden biliyor Cortez bunu? Çünkü Kanarya Adaları'na sahip İspanya. Kanarya Adaları'ndaki volkanların nasıl çalıştığı bilgisi, daha ne jeoloji var ne bir şey ama ne var ne yok bu volkanlarda İspanya'ya ulaşıyor. Şimdi efendim bir arkadaş var biliyorsunuz Jared Diamond diye. O diyor ki efendim buralarda Avrupalılar çok başarılı oldular. Çünkü işte buralara geldiler. Burada hastalık getirdiler beraberlerinde. Efendim bu hastalıklar yerlileri kırdı geçirdi. Onun için bu adamlar direnemediler İspanyollara karşı. İyi güzel. Bunun bir simetriği var biliyor musun? 60 sene sonra. 1581'de Yermak Timofeyevich Uralları geçiyor. Sibir Hanlığı'nı 500 Kazak'la fethediyor. Koskoca Sibir Hanlığı. Kuçum Han yeniliyor. 
Niye yeniliyor biliyor musun? Aynı senet yönetiyor. Çünkü bu adamların elinde gelişmiş silahlar var. Irak'ın Amerika'da yenilmesi. Aynen gibi. öyle. Dolayısıyla yani kimse demesin ki ah efendim yani ayrı durum şu hep iddia ediliyor. Benim Avrupalılarla bu yerliler aynı seviyedeydiler. Ama işte böyle bir yok hastalıklara uğradılar bilmem. Bu, bu doğru değil. Avrupa teknolojik olarak çok daha üstündü. Çünkü bilgi olarak üstündü. Yani Cortes Avrupa'ya vardığı zaman karşısındaki medeniyet dediği şey insanların bugün o kültürler daha bronz çağına Anladım. gelmişler. Binalar yapıyorlar, tapınaklar <gülüyor> yapıyorlar falan filan ama yani madenciliği bilmiyorlar. Troya'nın seviyesindeler. O bile değil. Yani milattan önce 1200 senesinden daha ilkeller. E, Troya'da kılıç mılıç var ya. Yani onu diyorum ya bronz var. Yani kılıç var ama bronz kılıç. Bronz kılıç. Demir değil. Bu e, Monumente al Mestitiae. Bu ne biliyor musun? Cortes'in heykeli. Irkların karışması heykeli bu. Meksikalılar ilk defa Cortez'in gelerek kültürleri karıştırdığını söylüyorlar. Ve buna anıt dikmiş herifler. Çok adam ödülmemiş ama ya. Çok. çok. Ama kendi adamlarından da ölen çok. çok. Ama zaten 500 kişiyle abi gidiyor. Bundan sonrasını alalım. Bu meşhur Francisca Pizarro Gonzalez. Evet. Bu da imzası. Bu İnka İmparatorluğunu fetheden adam. Evet. Bundan sonrasını alalım. Bak Pizarro 1524'te bak şuradan çıkıyor. Pasifik Okyanusu'nda bu sefer. Evet geliyor. 1526. Buradan buradan böyle geliyor. Geri dönüyor. Sonra çıkıyor. Sonra tekrar 1531'de geliyor. Ta Kusko'ya kadar geliyor. Ve burada ee, şey imparator İnka imparatoru Atahualpa. Bu Peru'da. Peru bu. Evet ve öldürülüyor. Fakat çok ilginç olan, derler ya bu Pizarro çok kaddar herifte, onu öldürdü, bunu öldürdü falan. Ee, Pizarro ve De Soto karşı çıkıyorlar Atahualpa'nın öldürülmesine. Öldürmeyin bu adamı diyorlar. Fakat bunların yanında getirdikleri as- ve din adamları, papazlar. Papazlar şimdi temizliyorlar. Bundan sonrasını alayım. Bu e, Atahualpa ile Pizarro'nun Kayamarka'da karşılaşmaları. İnkalar da mı e, mayalar ve asetler gibi? İnkalar da, inkalar biraz daha bazı konularda ilkeller, bazı konularda daha iyi. İnşaatta daha iyi. Hmm. Bak bu Atahualpa, Pizarro, arkadaşı tanıdın mı? Papaz. Papaz. Bundan sonrasını alayım. Bu Atahualpa... Bu da çok meşhur bir P- Evet, Pizarro'nun karşısında infaz ediliyor. Ve dediğim gibi gerek De Soto, gerek Pizarro öldürmeyin bu adamı. Ama bak papaz öldürüyor. Evet. Evet. Haçları görüyor musun? Evet. Elindeki haçları. Yani eğer kültürler arasında bir vahşet yaşandıysa bunun sebebi dindir abi. Oraya gelen konkistadorlar değildir. Bundan sonrasını alayım. Konkistadorlar yani Fatih. Evet. Bak bu Pizarro'nun Lima'daki heykeli. Bundan sonrasını alayım. Pek de barışçı maşallah. Evet, bak Pizarro'yu kendi oğlu öldürüyor. Niye? İsyan çıkıyor. Kendi grubu arasında. Ve basıp öldürüyorlar Pizarro'yu. Bundan sonrasını alayım. Şimdi arkadaşım çok ilginç bir arkadaşım. Cengiz ona benziyor. Hayır. Bu, bu, bu kim biliyor musun? Amazon'u keşfeden adam. Francesco de Oriana. Abi bu müthiş bir herif. Şimdi bak bundan sonrasını alalım. Bu Pizarro'nun adamlarından. Bak Oriana. Şimdi Pizarro ile geliyorlar şuraya kadar. Bir bakıyorlar antların arkası topik orman. Pizarro bunlara diyor ki şurayı bir keşfedin. Şurayı bir Şuracı. keşfedin. Fatihçim buraya varıyorlar. Buradan Karayipler'e gidiyorlar. Kendi yaptıkları gemilerle. E, telefon açsaymış şurada ben geldim diyor. E, yani Orayana buradan geçerken Orayana'nın anlattıklarını oku. 5 milyon insan yaşıyormuş abi Amazon'da. 5 milyon insan. Diyor ki burada diyor muazzam şehirler var. Diyor. 
İkinci seyahatinde bunlar hepsi katlediyorlar yerler tarafından. Ee, ve oradaki yerlilerin savaş şeyine İspanya Kralı hayran olmuş. Demiş bunlar Amazonlar. Amazon adı oradan, oradan geliyor. geliyor. Amazon. Oradan geliyor. Çünkü sakalsız. Kadın gibiler. Kadın gibiler. Demiş bunlar Amazonlar ya demiş. Bizim tarihte okuduğumuz Amazonlar bunlar. E bütün İspanyolları kılıçtan geçirmişler. Bundan sonrasını alayım. Bak. Orayana'nın adamları bu antların eteğinde gemi inşa ediyorlar. Dikkatini çekerim. Bu da eski bir resim. 1541'de bunlara şey diyor ki Pizarro. Bir keşfedi verin şu tropik ormanı. Bu gemide onun için mi yapıyorlar? Evet. Ve bu gemilerle Karayipler'e gidiyorlar abi. Bütün Amazon'u geçiyorlar. Oradan Karayipler'e gidiyorlar. Bundan sonrasını alayım. Şimdi bak. Şeye geldik, Karayipler'e geldik. İspanyolları sen şeyi sorduydun. Daha sonra neler yapıldı evet. Kolomb'dan sonra. Bak, şu Cabeza de Vaca, 1537. Meksika bize dolaşıyor. Şu bak, şu De Soto. Burada öldürülüyor. Pardon, şurada öldürülüyor. Texas. Hayır, şeyde. Ee, pardon, şuralarda bir yerde öldürülüyor. Ya, ha, pardon, ya burada ya burada öldürülüyor. 